Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss how to find number of P pi P pi and P pi D pi multiple bonds present in a given molecule. In this video, I am first explaining you how many types of pi bonds are present in a molecule and then we will be discussing how to find number of P pi P pi and P pi D pi multiple bonds. So let us get started. We know sigma bond is formed by overlap of atomic orbitals along the internuclear axis. यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तब जाके बनता है सिग्मा बॉन्ड ये कैसे बन सकता है जब एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है या एक का एस दूसरे का पी या एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है दो एटम्स के न्यूक्लियाई को हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन से और इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अब देख सकते हैं कि यहां पे एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे यहां पे एस और पी करते हैं ओवरलैप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे और यहां पे भी एस और यहां पे भी पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं किस एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो ऐसा बॉन्ड जो बनेगा जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड तो इट कैन बी आदर एस एस टाइप एस पी टाइप और पी पी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ओके तो पाई बॉन्ड क्या होता है दैट इज फॉर्म बाई ओवरलैप ऑफ अनहेब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेटरली मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एब और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे यहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती ऐसी बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कह सकते हैं ये कैसे है मन सकता है जब एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है आप देख सकते हैं ये इस एटम का न्यूक्लियस यहां पर इस एटम का न्यूक्लियस और ये लाइन जो है ये कहलाती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये एक एटम का पी ऑर्बिटल ये दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल ओके ये पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप करते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इस टाइम ओवरलैपिंग नहीं होती तो ऐसी बाउंड को हम कहते हैं पाई बाउंड क्योंकि पाई बाउंड बन गया जब एक एटम का एक पी करता है ओवरलैप दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ इसलिए इस पाई बाउंड को हम कहते हैं पी पी पाई बाउंड पी पाई पी पाई पाई बाउंड ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एक एटम का पी ऑर्बिटल करेगा ओवरलैप दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल के साथ इज डी ऑर्बिटल हियर इट इज डबल शेपड डबल डबल शेपड सो जब एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा इस पाई बॉन्ड को हम कहते हैं पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड ओके ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एक एटम का डी ऑर्बिटल दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा साइडवेज लेटरली मीन इज नॉट ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस पाई बॉन्ड को हम कहते हैं डी पाई डी पाई पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड कितने टाइप्स के ओवरलैप से बन सकता है यह बन सकता है पी पाई पी पाई यानी कि एक का पी दूसरे के पी के साथ ओवरलैप करेगा यह बन सकता है पी पाई डी पाई एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है और थर्ड पॉसिबिलिटी इज देयर कैन बी डी पाई डी पाई टाइप ऑफ ओवरलैप ओके तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इन तीन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉगर बॉन्ड कौन है इन तीन पाई बॉन्डों में से तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉगर बॉन्ड होता है पी पाई पी पाई क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और पी पाई डी में जो है इसमें ओवरलैपिंग वीक होती है ओवरलैपिंग क्यों कम होती है इसमें रीजन यह है कि डी ऑर्बिटल जो है एक एटम का और पी ऑर्बिटल दूसरे एटम का इनकी न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी ऑब्वियसली वेन डिस्टेंस इज लार्जर सो बॉन्ड लेंथ इज मोर और वी कैन से बॉन्ड इज वीकर सो स्ट्रॉगर पाई बॉन्ड जो है दैट इज पी पाई पी पाई फॉलोड बाई पी पाई डी पाई और सबसे कम होगा डी पाई डी पाई ओके Now let's try to know how we can find the number of p pi p pi and p pi d pi multiple bonds in a molecule. आपको मॉलिक्यूल के अंदर कैसे पता चलेगा इसमें कितने p pi p pi bonds हैं और p pi d pi multiple bonds हैं तो इसके लिए क्या करना आपको काम जब आपने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा किया सबसे पहले लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल आइटम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू में आप क्या करेंगे काम आपको अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स उतने ही जितने टोटल बॉन्ड्स बनाता है मॉलिक्यूल यानी कि आपको मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम देखना है ये टोटल बॉन्ड्स कितने बनाता है सिग्मा पाइली की तो उतने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपके पास होने चाहिए अगर है तो ठीक बात अगर नहीं है तो हम एक्सेटेशन कराएंगे रूल नंबर थर्ड इसके बाद हम सेंट्रल एटम की हाइब्रेशन देखेंगे और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे इनको हम इग्नोर करेंगे और लास्ट वाला स्टेप क्या है द रिमेनिंग अनहेब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम दे विल हेल्प अस टू डिटरमाइन पी पाई पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। 
अब से क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए पी पाई पी पाई और पी पाई डी पाई बाउंड कितने एसो टू में सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने तो मैं एसो टू का स्ट्रक्चर यहां पर ड्रा कर रहा हूं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ओके तो सबसे पहले मुझे सेंट्रल एटम की लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो यह है सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन थ्री एस टू थ्री पी फोर तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाता है सल्फर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स टोटल नंबर बॉन्ड्स तो एक दो तीन और चार तो वी नो बॉन्ड इज फॉर्वर्ड वेन टू हाफ फिल्ड एटोमिक ऑर्बिटल ओवरलेप जब दो हाफ फिल्ड एटोमिक ऑर्बिटल ओवरलेप करते तब बनता है बॉन्ड तो यहां पर कितने बॉन्ड्स बनाए टोटल चार मीनस मेरे पास कितने हाफ फिल्ड होने चाहिए चार लेकिन है कितने हैं तो दो ही तो मुझे इस केस में एक्सेटेशन करानी है एक इलेक्ट्रॉन पी से जम करेगा वो जाएगा डी में सो so, ये आपको यहां पे याद रखनी चाहिए ये बात कभी कभार हम एक्सेटेशन कराते हैं कभी कभार नहीं कराते आप कंफ्यूज नहीं होना रीजन इसके पीछे यही है अगर आपके पास उतने ही बॉन्ड है जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यहां पर है तो आपको एक्सीटेशन कराने की जरूरत नहीं है हां अगर बॉन्ड्स आपके पास ज्यादा है टोटल बॉन्ड ज्यादा है लेकिन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल उतने नहीं है सेंट्रल एटम के पास तब जाके आपको एक्सीटेशन करानी पड़ती है क्योंकि वी नो ए कोलैंड बॉन्ड इज फॉर्मड वेन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरले ठीक सो वी विल एक्साइड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी ऑर्बिटल इन टू डी ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द सल्फर इन एक्सिस्टेड बिकम थ्री एस में दो ही है अब पी में एक रह गया वो एक किस में चला गया डी में अब कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है हमारे पास चार एक दो तीन चार ये बनाएंगे चार बॉन्ड्स ऑप्शन के साथ ओके तो रूल नंबर फर्स्ट हमने देखा है सल्फर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन लिखनी है इसके बाद क्या लिखना है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल उतने होने चाहिए जितने आपके पास टोटल कोवलैंड बॉन्ड्स है टोटल कोवलैंड बॉन्ड्स में टोटल वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर ओके सिग्मा और पाइले की और इसके बाद आपको इसकी देखनी है हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन के लिए फॉर्मूला क्या है हाइब्रिडेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पियर हाइब्रिडेशन किसके बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पियर अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एक दो दो ही सिग्मा बॉन्ड्स है और लोन पियर एक सो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पियर इज टू प्लस वन और टू प्लस वन किसके बराबर है थ्री थ्री का मतलब है एस एक और पी दो एस पी टू हाइब्रिडेशन इस सल्फर की कौन सी हाइब्रिडेशन हुई इस मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडेशन अब sp2 हाइब्रिडेशन अगर इसमें हुई तो ये हो गई sp2 यानी कि s का मिला एक और p के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो तो ये आपको इग्नोर करना है ये वाला पार्ट इस सल्फर का s ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल दो इसको इग्नोर करो क्योंकि ये वाले ऑर्बिटल जो है जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो यूटिलाइज होते हैं इन फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड ऑनली दो बनाएंगे दो सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पियर जो है यही यहां पे ही रहेगा एस सच अब आपके पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है दो ये है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपके पास है पी वाला और दूसरा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन सा है डी वाला तो सल्फर के पास अब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है एक है पी वाला और दूसरा कौन है डी वाला पी वाला बनाएगा ऑक्सीजन के साथ पाइवान और डी वाला बनाएगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ पाइवान और ऑक्सीजन के पास आपके पास कौन सा हाफ फिल्ड होता है पी ऑर्बिटल तो यानी कि एक बनेगा पी सल्फर का पी ऑक्सीजन के साथ हो गया पी पाई पी पाई दूसरा बनेगा सल्फर का डी और ऑक्सीजन का कौन पी तो हो गया पी पाई डी पाई एक तो हमने क्या देखा पी पाई पी पाई एक बांड और पी पाई डी पाई कितने बांड से एक बांड ठीक लेट मी एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एसओ थ्री में बताइए टोटल नंबर ऑफ पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने तो मैंने यहां पे ड्रा किया सल्फर ट्राइक्साइड ठीक तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन स्टेप नंबर वन में हमने लिखी है ग्राउंड स्टेट में हाफ फिल्ड कितने दो टोटल बॉन्ड्स कितने छ दो चार छ तो मुझे छह हाफ फिल्ड होने चाहिए यहां पर तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइड कराऊंगा यहां पे तब आएंगे चार ही इसलिए इसको भी एक्साइड कराना पड़ेगा यहां पे डी में तो एक्साइड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन विल बिकम दिस नाउ आई मेंग हाउ मेनी हाफ लिट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओके इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में हमें क्या करना है काम हाइब्रिजन देखनी है हाइब्रिजन के लिए फॉर्मला क्या है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पियर सिग्मा बॉन्ड कितने आपके पास तीन और लोन पियर कोई नहीं थ्री प्लस जीरो थ्री थ्री का मतलब अगेन क्या है एस एक पी दो एस पी टू तो यहां पे भी कौन सी हाइब्रिडेशन होगी एस का एक पी के दो मिलेंगे तो एस पी टू हाइब्रेशन तो ये बात आप इग्नोर करो अब आपके पास कितने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तीन ए के पी और डी के कितने हैं दो पी का एक बनाएगा बॉन्
ऑक्सीजन के पी के साथ बॉन्ड तो हमारे पास डी पाई पी पाई बॉन्ड्स कितने हैं दो और पी पाई पी पाई बॉन्ड्स कितने आ रहा है एक तो यह है पी पाई पी पाई बॉन्ड एक और पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं ओके सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीनोन टेट्रोक्साइड में बताए इसमें पी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने हैं पी पाई पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने हैं तो सबसे पहले मैंने जीनोन टेट्रोक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया यहां पे तो टोटल बॉन्ड्स कितने मेरे पास जीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिशन मैंने लिखी इज फाइव एस टू फाइव पी सिक्स नो आन पीरियड इलेक्ट्रॉन लेकिन होने कितने चाहे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ बॉन्ड टोटल बनाता है जीनान तो आठ हाफ पीरियड होने चाहिए तो इसको मुझे एक्साइड कराना है इसमें इस वाले पी को भी एक्साइड कराना है इसको भी कराना है तब जाके छह ही बनेंगे इसको भी एक्साइड कराना पड़ेगा सो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन विल बिकम लाइक दिस आठ हाफ पीरियड ऑर्बिटल मैंने तैयार की है बाई डूइंग एक्साइटेशन ओके अब इसमें देखने हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन के लिए फॉर्मला क्या है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड आपके पास है एक दो तीन चार और लोन पेयर कोई नहीं सो फोर प्लस जीरो इज फोर तो फोर का मतलब क्या है एस पी थ्री हाइब्रिडेशन एस एक और पी तीन तो एस का एक मिलेगा किन के साथ पी के तीन के साथ सो दिस इज एस पी थ्री हाइब्रिडेशन ये बनाएंगे चार हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाएगी चार सिग्मा बॉन्ड सॉक जिन के साथ अब मुझे बताया यहां पर अनहेब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने आपके पास एक दो तीन चार लेकिन किस टाइप के वो डी के ये किसके साथ बनाएंगे ऑक्सीजन के किसके साथ बॉन्ड पी के साथ क्योंकि ऑक्सीजन के पास पी ऑर्बिटल होता है ना हाफ पिलेड तो चार डी जो है चार डी ऑर्बिटल जो है सेंट्रल एटम के जीनान के जीनान के पास सेंट्रल एटम के पास चार डी ऑर्बिटल है वो चार ऑर्बिटल बनाएंगे बॉन्ड ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन के चार पी ऑर्बिटल के साथ तो यानी कि हमारे पास बनेगा डी पाई पी पाई बॉन्ड ये भी बनेगा डी पाई पी पाई ये भी बनेगा डी पाई पी पाई और ये वाला बॉन्ड भी बनेगा डी पाई पी पाई तो इसमें क्या है पी पाई पी पाई कोई नहीं है जीरो लेकिन पी पाई डी पाई कितने हमारे पास ओके अब मैं एक अल्टरनेटिवली आपको एक और ट्रिक दिखाता हूं जिसमें हम पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड फ्रॉम द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल आइटम से निकालेंगे इन वेरी लेस पॉसिबल टाइम तो इसमें आपको क्या करना है अगर आपको हाइब्रिडेशन पता है सेंट लडन की हम बता सकते हैं नेचर ऑफ पाई बॉन्ड यानी कि वेदर इट इज पी पाई पी पाई और वेदर इट इज पी पाई डी पाई देखिए अगर हाइब्रिडेशन है एस पी तो दैट मींस एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और हमें पता है जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है क्योंकि एक पी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अनहाइब्रिडेज पी हमारे पास दो है तो वो दो क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड्स यानी कि पी पाई पी पे आपके पास कितने होंगे दो अगर आपके पास हाइब्रिडेशन है एस पी टू दो पी हाइब्रिडाइज तो बचा कितना बचा एक वो बनाएगा पी पाई पी पाई तो पी पाई पी पाई एक और बाकी जो होंगे वो होंगे पी पाई डी पाई अगर आपके पास हाइब्रिडेशन है एस पी थ्री एस पी थ्री डी या एस पी थ्री डी टू इन तीनों केस में पी के तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे और अनहाइब्रिडाइज पी कोई बचाए नहीं जो पाई बॉन्ड बना सकता है मीनस जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे वो होंगे डी पाई पी पाई टाइप के डी वाले ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के होंगे और पी वाले ऑर्बिटल टर्मिनल एटम के होंगे देखिए मैंने यहां पे कुछ मॉलिक्यूल दिखे दिखाया यहां पे और अलॉन्ग विदर हाइब्रिडाइजेशन ठीक तो हमें बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स वेदर दे आर पी पाई पी पाई और वेदर दे आर पी पाई डी पाई सपोज मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मुझे देखना है कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर देख के मुझे पता चलेगा इसकी हाइब्रिडेशन तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है सिग्मा बॉन्ड इज टू दैट मीन एस पी तो एक पी पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडेशन में अब कितने पी बचे हमारे पास दो वो दो बनाएंगे पाई बॉन्ड्स क्योंकि इसमें दो पाई बॉन्ड्स है तो वो कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं पी वाले ऑर्बिटल सो पी पाई पी पाई कितने हैं इसमें दो सिमिलरली अगर मैं यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रा करूं इसमें हम देखता हूं कि सेंट्रल आइटम जो सल्फर है इसकी हाइब्रिडेशन क्या है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पियर दैट इज टू प्लस वन थ्री थ्री मीन एस पी टू तो हाइब्रिडेशन इज एस पी टू एस पी टू का मतलब है पी के दो पार्टिसिपेट हो गए हाइब्रिडेशन में अब पी का कितना बचा एक यानी कि एक पी हमारे पास है जो पाई बॉन्ड बना सकता है तो पी पाई पी पाई बॉन्ड है एक जो दूसरा पाई बॉन्ड वो किसे बनेगा वो बनेगा डी से तो पी पाई डी पाई है एक एक है पी पाई पी पाई दूसरा है पी पाई डी पाई सिमिलरली अगर आपसे सल्फेट का स्ट्रक्चर जो यहां पे मैंने ड्रा किया है आपको बताना है सल्फेट में कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड्स है ठीक तो यहां पे सेंट्रल एटम जो है इसकी हाइब्रिडेशन क्या है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पियर दैट इज फोर फोर का मतलब है एस पी थ्री तो इसमें एस पी थ्री हाइब्रिडेशन है
जो पाईवान बना सकता है यानी कि जितने भी पाईवान है वो सल्फर के डी आर्बिटल ने बनाए ऑक्सीजन के पी आर्बिटल के साथ तो इसमें जो दो पाईवान है वो है पी पाई डी पाई अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करूं यहां पे मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रा किया तो इसमें हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे दैट इज सिग्मा वन प्लस लोन पेयर सो दैट इज थ्री थ्री का मतलब एस पी टू तो सल्फर ड्राइऑक्साइड में भी एस पी टू अब पी कितना बचा आपके पास ये तो आपके पास एक बचा सल्फर के पास जो पाई बाड बना सकता है तो सल्फर का पी ऑर्गेन की पी के साथ बनाएगा पी पाई पी पाई तो पी पाई पी पाई आपके पास है एक ओके ये जो दो पाई बाड है ये बनाएगा सल्फर के डी आबिटल ऑक्सीजन के पी के साथ तो पी तो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आपके पास कितने हैं दो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो